उपदेश उपदेश शंकर 
కాబట్టి అన్నింటిలోనూ జ్ఞానం ఆ సత్యాన్ని మర్చిపోయి జ్ఞానం వేరు భక్తి వేరు అని మీరు వెళ్ళి తీసిపెట్టి శంకరుని జ్ఞానం వాడు భక్తి అయ్యి తెలియదు అనే ఒక విమర్శ ఉంది ఆ విమర్శకి సమాధానంగా శ్రీ శంకరాయ జోన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అనే హెడింగ్తోటి ఒక మాట రాసి వైష్ణవులు అంటే శ్రీ శంకరుడే శ్రీ శంకరాయ జ వైష్ణవ అని ఒక పేరాగ్రాఫ్ దాని మీద ఒక పేరాగ్రాఫ్ అనేది కొన్ని పెట్టి ఈ విధంగా ఈ పుస్తక ఈ పాత్ర గురించి చక్కటి ఇంట్రొడక్షన్ ఒక పుస్తకంలో తర్వాత ఈ శ్లోకాలు చాలా మధురంగా ఉంటాయి ఆర్యా మొత్తంలో ఆ మొత్తము దానికి ఆర్యానికి దానికి కొంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ మొత్త చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత సంగీతం పాడి వాళ్ళు ఈ ఆర్యా మొత్తాన్ని ఇష్టపడతారేమో అని నేను అంటే సంగీతం పాడి వాళ్ళు దేనైనా వాళ్ళ సంగీతంలో ఉండే మనస గలుగుతారు వాళ్ళ దగ్గర ఆ రకమైన రాగాలు విని ఉంటాయి ప్రతిదానికి రాగాలు సామర్థ్యం పండితుల్లో సంగీత విద్వాంసంలో ఉంటుంది సో హ్యావ్ బిన్ సెట్ దాట్ ఆర్యావృత్తం అంటే వాళ్ళు చాలా ఇష్టపడతారని అనుకుంటున్నాను ఎంతో ప్రేమతో దాన్ని దాన్ని చేయగలుగుతారు అదే ఆ వృత్తం గురించి ఇప్పుడు శ్లోకం సో ఈ పుస్తకంలో మీకు ప్రతి పదార్థాలు ఇయ్యడం అయినది కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఏదో సమస్య కాదు మీకు అమ్మకం ఇంగ్లీష్ అనేది సమస్య కాదు సో ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని మనం వ్యాఖ్యానం అనుకుంటున్నాం అవబోధ్యత్వం సర్వంతుంది సో అవిష్ణు అని సంబోధించారు హే విష్ణు విష్ణు అంటే వ్యాప్తి వేష్టి ఇది విష్ణు సర్వము వ్యాపించువారు కనుక ఆయన విష్ణు అని ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తించు సర్వం వ్యాప కూడా అయినా ఓ పరమేశ్వర అని అర్థం ఇదే కానీ ఓ మిస్టర్ విష్ణు అని అర్థం ఇప్పుడు విష్ణు అనేది యూజీ శబ్దమా యోగ శబ్దమా అంటే మతంలో ఈ వికృతులు రాని క్రితం అది యోగ శబ్దం దేవునికి ఊహి నామం ఉండదు ఊహి నామం ఎవరు ఉంటుంది పెట్టుడు పేరు ఊహి నామం అంటే పెట్టుడు పేరు తెలుగులో ఫిక్సెడ్ నేమ్ అని అంట అది ఎవరు ఉంటుంది మనుషులు ప్రతి మనుషులు ఉంటుంది ఈ మనుషులు పశువు పెడుతూ ఉంటారు జాతి అని పొగడానికి మొదలడానికి వీలే పెట్టుకో అవి పెట్టుకో వీళ్ళు తమ తమ శరీరం పెట్టుకుని దేవుళ్ళకి పేరు పెట్టి దేవుడికి దేవుళ్ళకి పెట్టి రకరకాలు పేరు పెట్టి పశుపక్షాలు కూడా పేరు పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే నామరూపంలో చేత సంస్కృతం అనే విధి కలిగి ఉంటారు కనుక సర్వత్రా నామరూపాలను జోడించడం అంటే మానవుల యొక్క మస్తిష్కుల యొక్క పదవి కాబట్టి వీళ్ళు ఆ దేవుడికి పేరు ఉండదు దేవుడు సర్వవ్యాపుడికి పేరే ఉంటుంది పరిచ్ఛన్నమైన వాడికి పేరు ఉంటుంది కానీ సర్వవ్యాపుడికి పేరే ఉంటుంది పేరు ఉంటుంది పేరు కానీ పేరు పెట్టుకెళ్ళ పేరు కానీ పేరు పెట్టుకెళ్ళ సో ఆ అంచేత ఆ ధర్మాన్ని బట్టి వచ్చిన సర్వవ్యాపకత్వము అనే ధర్మము కాదు అదే ఆయన యొక్క స్వరూపం కాబట్టి దాన్ని బట్టి వచ్చిన పేరు విష్ణు హే విష్ణు అంటే సర్వవ్యాపకమైన ఓ పరమేశ్వరానర్థం ఓ విశ్వ విష్ణు అని కాదు అర్థం ఏంటంటే సో దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అస్పెక్ట్ సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకాన్ని ఏమంటారు అంటే సంసార సాగర తరమోపాయము అని వర్ణిస్తారు ఈ శ్లోకాన్ని ఎందుకంటే తారయ సంసార సాగర తర అని ఉంటున్నాక నువ్వు విష్ణు అని పిలిచిన తర్వాత ఏం చేయాలి పెద్దవాళ్ళకి తరం పెట్టి పిలిచినప్పుడు ఏదో ఒక ఆకాంక్ష మనం ఎవరికైనా చూస్తాం అయ్యా మమ్మల్ని నేను ఉద్ధరించు అని ప్రార్థించడం కోసమే కదా పిలిచేది కాబట్టి తారయ సంసార సాగర తారయ అంటే నిచ్చి తరతి తారయతి తరతి అంటే దాడుతాడు తారయతి అంటే దాటిస్తాడు ఇప్పుడు వంతెన ప్రాంతం దాటేసి పెట్టుకుంటాడు ఇంకొకళ్ళు చేపట్టుకు దాటు వంతెనకే చేపట్టుకు దాటిన కాదు చూస్తే ఇక నేలలో పడుకున్నప్పుడు వాడిని జాగ్రత్తగా నేల నుంచి బయటకు లాగాలని పేరు తెప్పాల సంసారం అనే సముద్రంలో ఉంటాడు మనిషి మనిషి సంసార సముద్రంలో ఉంటాడు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యాక్యూమ్ ఉంటుంది లోపల అంటే అసలు ఉన్నప్పుడు అపూర్వం ఒక కొరత కొరత లేమి లేమితో బాధపడుతుంది లేమి సో ఏదో ఒక లోపంతో బాధపడుతుంది కోర్టు డబ్బు పది రూపాయలు కూడా లేకుండా ఉత్పత్తి మీద ఉన్నప్పుడు 
వ్యాపారం చేసి తెలుగుదాటంతో కోర్టు సంపాదించి ఇప్పుడు కోర్టు రత్నంతో కూడా దానికి ఉండట్లేదు కోర్టు సంపాదించిన తర్వాత కూడా అయ్యో ఇంకో కొన్ని కోర్టులు లేకపోయేవే అని ఒక ఏమితో పాటు చదువు కూడా లేదు నువ్వు ఎన్నో డిగ్రీలు సంపాదించిన వాళ్ళు కూడా అయ్యో ఇంకో డిగ్రీ చేయలేకపోయామే ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు కూడా ఇంకా కొంతకాలం ఉద్యోగం చేస్తే బాగుంటే తర్వాత ప్రమోషన్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇంకో నాలుగు ప్రమోషన్ వస్తే బాగుండు అని ఆశిస్తారు సో భోగాలను అనుభవించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా కొన్ని భోగాలు అనుభవించాలనే అంటే అర్థం ఏంటి మనిషి లోపల ఎప్పుడు ఒక పప్పు అంటే ఒక అకించిన చిన్నగాడు అపూర్వుడు కానీ పూర్ణత్వం అనేది మనిషికి లభించదు పూర్ణత్వం లేకుండా కూడా ఉండకుండా ఉండలేదు కాబట్టి ఆ పూర్ణత్వాన్ని పొందుకోవడానికి అనుభవాన్ని తెచ్చుకోవడానికి మనిషి ఎప్పుడు అన్వేషిస్తూనే ఉంటాడు అన్వేషణ అనేది ఎప్పటికీ పూర్తి అయ్యేది లౌకికుడు అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు లౌకికుడు ధనాన్ని భోగాలని అన్వేషిస్తాడు ఇహలో భోగాలని అన్వేషిస్తాడు వైదికుడు అంటే మత మతపరమైన జీవితాన్ని కొనసాగించే వాడు వాడు ఇహలోక భోగాలని ధనాన్ని కూడా పరలోక భోగాలను కూడా అన్వేషిస్తాడు కేవలము పరలోకంలో సుఖములను పొందుకోవడానికి ఎవరికో కర్మలని తీర్థయాత్రలని దానాలని చేస్తూ ఆ మనిషి వాటిని అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు ఇదో ఒక అన్వేషణ వెదుకులాట అని అంటారు వెదుకుట వేరు వెదుకులాట వేరు వెదుకులాట అనే మాటలో ఒక అపూర్ణత్వము ఒక దుఃఖము కూడా ఎదురు ఉంటుంది వెదుకుంటున్నాడంటే వెదుకుంటూ ఉంటా వెదుకుంటూ ఉంటాడు అలాగే తెల్లారిపోతుంది అని చెప్పినా ఈ జీవితాన్ని సముద్రంతో పోతుంది ఎందుకు అలా పోతారు ఇంకా సముద్రంలో మీరు ఎంత ఎంత పోతున్నా ఇంకా సముద్రంలోనే ఉంటారు బయటికి బయటకు వచ్చి పోతుంది ఎంత ఈత కొట్టినా సముద్రంలోనే ఉంటుంది ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు సముద్రం నుంచి దాటించాలి అలా దాటించి అంటే ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు మాత్రమే దాటించాలి మనంతటా మనం దాటలేము ఈ సముద్రం కాబట్టి ఆ సత్యాన్ని గుర్తు రెండు సత్యాలను గుర్తుంటారు ఈ సంసారం ఒక సాగరం సంసారం సాగరం దుఃఖం గుర్తుంటారు ఫస్ట్ అది ఎక్నాలజీ చేయాలి చాలా మంది ఎక్నాలజీ చేయాలి ఏముంది దుఃఖం ఉందండి బాగా ఉంటుందా అన్ని బాగా ఉన్న డబ్బులు చూస్తే బాగా ఉంది బాగా చాకర్లు ఉన్న ఒకరు ఉన్నారు కండలు బాగా పండేవి మా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బాగా ఉన్నాయి ఆరోగ్యం బాగుంది ఎక్నాలజీ చేయాలి ఎక్నాలజీ చేయడానికే టైం పట్టేస్తుంది అంత బాగానే ఉంది కదా మీరు ఎందుకని సంసారం సాగరం అవుతున్నారు అని అంటారు ఒక ఆయన అలా అంటారు శుభముంది మీరు చాలా పుణ్యాత్ములు మహాపుణ్యం చేయవచ్చు అంత మాట కాదు ఇది ఇప్పుడు మీరు ఈ వేళ అన్నారు అనమాట మళ్ళీ సరిగ్గా వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈ మాట మళ్ళీ అనగలిగితే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి నేను చాలా సంతోషిస్తాను మీరు అలాగే ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను అని చెప్పాను వన్ ఇయర్ అక్షర వన్ ఇయర్ రావడానికి ముందే ఆ ప్రసాదం కూడిపోతుంది ఆ గాజుల మేడ పడుతుంది ఏదో చుట్టానికి మళ్ళీ దుఃఖం ప్రారంభం ఇంకేతనే జీవితానుభవాలు కలిగి ఒక పరిపక్వమైన మనసు గల వాళ్ళకి మాత్రమే వేదాంతం ముందుగా చూసుకుంటుంది ఇది కూడా అవసరం ఇది ఎన్ని బ్రహ్మచారులు ఉంటారు అంటే పరిపక్వత లేని బ్రహ్మచారులు మనం చేస్తాం పరిపక్వత మోడైతే పర్వాలేదు పరిపక్వత లేని వాడైతే దీన్ని జీవితానికి అన్వయించుకునే ప్రయత్నం చేయడం దానికి బదులుగా ఒక ప్రొఫెషన్ కింద మార్చుకుంటుంది మార్చుకునే ఒక ప్రొఫెషనల్ అప్రోచ్ చేస్తాం దీని ద్వారా సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలను తద్వారా ధనాన్ని సంపాదించి తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని సమాజంలో కల్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు దీని ద్వారా దట్ ఈస్ ది ప్రొఫెషనల్ యాటిట్యూడ్ సో అది కూడా నాట్ కరెక్ట్ కదా దీన్ని సంసార సాగరము సంసారం సాగరం దుఃఖం అనే ఎక్నాలజీ చేయాలి నేను చాలా మంది ఏమంటారు ప్రసిద్ధించి మనం ఇట్స్ నాట్ ప్రసిద్ధించి It is pragmatic. You should not be unduly optimistic. At the same time, you should not be pessimistic. That is a different thing. Pessimism often is among the worldly things in Amnesia. Prabhupada Shaya Laya 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 Pessimism, Maramakta Pessimism, Adhivera Laya. 
ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಗಟ್ಟಿ ಒಕಸಾರಿ ಅರ್ಜುನ ಈಶ್ವರ ತಪ್ಪಾನ ಅನುಭವ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಶರಣಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತಾರೆಯ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೆಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎರಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಅಭಿನಯ ಅಪನಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿನಯ ಮೂರು ತೊಡಗಿ ನಿಮಿಷವು ರೆಂಡವದು ಈ ತಮಯ ಮಹಾತ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದೇನೋ ಇವೇ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನು ನಿಗ್ರಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಇವೇ ಚೇಸಬೇಕು ತರುವಾತ ಸಮಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಇದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಪರಮಾರ್ಥಾನ್ನು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನ ಚೇಸಿದ ಪರಮಾರ್ಥಾನ್ನು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂತ ಸಾಧನ ಯಾವ ಬಲನ್ ಚೇತನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಭುಚೇತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಭುಚೇತ ಸಾಧನ ಯಾವ ಬಲನ್ ಚೇತ ಅದು ಸಾಧನ ಚೇಡ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಭುಚೇತನೆ ಸಂಭವ ಸಾಧನ ಚೇಪತೆ ಏನ್ ಚೇಸ್ತದೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕಂಟ ಅಂತ ಕಂಟ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕಂಟ ದುರದೃಷ್ಟ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರದೇಗಳು ಎವರು ಮುಳುಗೋಗ್ತಾರೋ ಮಾಡೋದು ಸಂಗಾತೇ ನಾವು ಲೇಖನ ಸುಗೋಗನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಸಂಸಾರಗಳು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಈಶ್ವರದಿಂದ ಬಾಗಾ ಬರುವ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿರಕ್ಷಣೀಯ ಅಂತ ಸುತರಾಗು ಅಭಿಷ್ಟ ಅಂತ ಚಾಲ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದುಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ ಒಬ್ಬರು ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನೂನು ಪರಮಾರ್ಥಾನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ ಯಾವ ಬಲಂತ ಕೇವಲವು ಈಶ್ವರನ ಯಾವ ಚೇತನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಸತ್ಯಾನ್ನು ಗುರುತಿಂತಾರೆ ಸಾಧನ ಬಲಂ ಚೇತನೆ ಕೊಂದೇಸ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅದು ಅಭಿನಯವಾಯಿತು ಅದೇ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಷುಡು ಅಂತಾರೆ ಏನು ದಕ್ಷು ದಕ್ಷುಡು ಅಂತೇ ಕರ್ಮ ದಕ್ಷಾನೆ ಭಾಗವತಂಗೆ ರಾಸಿದ್ರು ಕರ್ಮಲು ಚೆಯ್ಯೋದು ತಿಂತ ಮಹಾಸಮರ್ಥರು ಅವಳಿಗೆ ಅಂಗೇತನೆ ದಕ್ಷುಡಲು ಬೇಕು ಕರ್ಮ ದಕ್ಷ ವಾಡ ಯಾವ ಕುಟ್ಟಂಟೇ ನೇನು ನಾ ಕರ್ಮನಿ ಬಾಗಾ ಬಲಂಗಾ ಮಂಚಿ ಕರ್ಮನಿ ಚೇಸಿ ಆ ಕರ್ಮ ಬಲಂ ಚೇತ ನೇನು ಪರಮಾರ್ಥಾನ್ನು ಪೊಂದಗಲಮೋ ಅಲಾ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಅನ್ಕೋಡು ಪೊಂದಪಾಡು ಚೆಂದು ಅಂತೇಗಾದ್ರೆ ವಾಡ ತಲಪೋದು ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ವಾಡ ತಲಕೇ ಕೋಶಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಂಚು ದೂರವಾಗಿಪೋಯಾಡ ಅಪ್ಪುಡು ಮಳ್ಳಿ ವಾಡ ಪೃಥಾರ್ಥ ಅವ್ವಾಲಂಟೇ ಈಶ್ವರನೇ ಕರ್ಮಕರಿಂದ ಪೃಥಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಬಲಂ ಚೇತ ಕೃತಾರ್ಥ ಕಾಲು ನೇನು ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅಭಿನಯ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಗಳು ನೀವೇ ಕೋಮಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ನಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಧನ ಬಲಂ ಚೇತ ನೀವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕಾಮ ಫೈನಲ್ ಗಾ ವಿಷಯ ಮೃಗ ತೃಷ್ಣ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮುಸ್ತಾನ ಸೊ ಅದೇ ವಿಷಯ ಮೂಲನೇ ಎಂಟಮೂಲ ಎಂಟ ಪರಿಗಿಡತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಶಮಯ ಉಪಶಾಂತಿ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಉಪಶಮನ ಮುಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪಶಮನ ಮುಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪರತಿ ದೇವ ಉಪಶಮ ಉಪರತಿ ಉಪರತಿ ಅಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿದ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೋಗುವ ಮೂಲನೇ ಎಂಟಮೂಲ ಮುಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಡಬಹುದ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀ ಅನುಗ್ರಹ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಭವ ಅದು ಅದೇ ಮೂಲ ಅಭಿನಯವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಷಯ ಭೋಗಕೋಲನ್ನು ನಿವೃತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಚೇಸಿ ಭೂತದಯ ವಿಸ್ತರಿಂಪಗೆ ಅಂತ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತದಯ ಅನ್ಬೇಕು ದಾನ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಂಪಗೆ ಅಂತ ಮೂರಿಟ್ಟಿಗೆ ಒದಿಲಿ ಚೇಸಿ ಒಕಟಿ ಪಟ್ಟಿಟ್ಲ ಚೇಸ್ತೆ ಇಡು ಕೊಟ್ಟಾರ್ಥ ಇಡು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ನಿಂಚಿ ಕೆಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟೆಕ್ಕೆಸ್ತಾರೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒದಿಲಿಟ್ಲ ನಾವು ಚೂರು ಆ ನಾಲ್ಕೋದು
అంటే నేను ఇంకా అప్పుడు చేశాను నాకు ఈ ఫలం వస్తుంది అది నయం మీద వస్తుంది వినయము అంటే హ్యూమిలిటీ లీగాలిటీ కాదు హ్యూమిలిటీ నేను ఇంకా అప్పుడు చేశాను నాకు ఆ ఫలం వస్తుంది అంట ఈశ్వరు నాకు ఉంటే నాకు రావాల్సింది రావచ్చు అది వినయం అది లేకుండ అంటే లింగాలిటీ మొరాలిటీ స్పిరిచువాలిటీ అని మూడు ఉన్నాయి లీగాలిటీ అంటే లీగల్లీ రైట్ నీట్ నాట్ బి మొరల్లీ రైట్ నీట్ నాట్ బి స్పిరిచువల్ ఎట్ ఆల్ లీగల్గా ఉంటాడు మోరల్గా ఉంటాడు అంటే లాలని పాటిస్తాడు విధి నిషేధ శాస్త్రాన్ని జాగ్రత్తగా పాటిస్తాడు కానీ స్పిరిచువల్ ఉండడు చాలా పవర్మోతుగా ఉంటాడు దక్షుడులా వాడు లేగల్లీ కరెక్ట్ మోరల్లీ కరెక్ట్ దక్షుడు కానీ స్పిరిచువల్లీ స్పిరిచువల్ సెంటర్ దొరకాలి స్పిరిచువల్ సెంటర్ దొరికే వరకు వాడు ఆ వినయం నుంచి బయటపడతాడు స్పిరిచువల్ సెంటర్లో ఆల్ హ్యుమానిటీ ఈజ్ వన్ ఎందుకు స్పిరిచువల్ సెంటర్ నేను ఒక రిలీజియన్కి ఫిక్స్ అయిపోయారు అనుకోండి దట్ ఈస్ నాట్ స్పిరిచువల్ సెంటర్ ఒక నేషనాలిటీకి ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకోండి ఐ మీ అమెరికన్ ఇన్ అమెరికా గాడ్ బ్లెస్ అమెరికా అమెరికా ద ఫెలో అమెరికా ఎలా ఉంటుంది పెట్రియాటిజం ఎక్కువ అమెరికాలో పెట్రియాటిజం ఎక్కువ వాళ్ళకి ఆ మిడిల్ పడగొట్టారు కదా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత వాళ్ళ మీదకి వచ్చి వాళ్ళ ల్యాండ్ మీద అంత అటాక్ చేసింది ఇప్పుడే ఏమిచ్చినాయి మిడిల్ పడగొడితే వాళ్ళకి వాళ్ళు పండుకోయి ఇప్పుడు వాళ్ళు బాంబులన్నీ పెట్టుకుంటున్నారు ఇంకా తయారు చేస్తున్నారు ఈ బాంబులన్నీ ఎక్కడ వేయాలి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వేయాల్సిన రూపం వేశారు ఈ రూపంలో ఇరాక్ దొరికింది ఇరాక్ మీద వేద్దామని ఇరాక్ మీద వేయడం రాదు బాగ్దాద్ మీద బాంబులు వేసారు ఓ బిల్డింగ్ తర్వాత బిల్డింగ్ పోవడం ఆ బాంబులు అన్నింటి మీద నైన్ లెవెన్ అని రాసారు ప్రతి మిస్సైల్ మీద నైన్ లెవెన్ ప్రతి బాంబు మీద నైన్ లెవెన్ అని రాసి వేసింది నైన్ లెవెన్ అని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు వాడు నైన్ వన్ నైన్ ఎలా వస్తారు నువ్వు సుధ ముక్కు పెట్టి వస్తారు అనుకుంటున్నా కాదు పెయింట్ బ్లూ లెన్స్ ఉంటాయి పెయింట్ డబ్బా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా బ్రష్ చేస్తే బ్లూ చేస్తుంది పెయింట్ రెండు పెయింట్ ఎప్పుడు ఏ కలర్ కావాలిస్తే అక్కడ అది ఎలా బ్లూ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా నైన్ రాస్తారు గీత పెట్టి ఇలా లెవెన్ వేస్తారు తోసే బాంబు అది బాగ్దాన్ మీద కొట్టుకుంది బాగ్ బిల్డింగ్ మీద వేసేస్తుంది బాంబు బిల్డింగ్ పదంతో వస్తుంది బిల్డింగ్ అది ఒప్పుకుంటుంది అలా ఏది అలా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు బాగ్దాన్ మీద బాంబు మొత్తం ఇరాక్ నుండి బాంబుతో ముంచింది వాళ్ళకి ఎక్కడ వేయాలో తెలియదు బాంబు తర్వాత అదే ఇది కాదు మనం వేయాల్సింది మనం వేయడం అన్నీ అయ్యాక ఎట్రియాటిజం అన్నది డేంజరస్ ఇది నాట్ ఆల్వేస్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్పిరిచువల్ సెంటర్ తర్వాత మీ మాయిన్ నాది నేను నాది ఇట్స్ నాట్ స్పిరిచువల్ దాంట్లో స్పిరిచువల్ ఏ ఉన్నది దక్షుడు కర్మలా అయిపోతుంది నేను ఈ కర్మ చేశాను నేను ఆ కర్మ చేశాను అంటే దక్షుడే గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాడి పేరు కూడా దక్ష వాడు చేస్తున్న కర్మ ఏమిటో తెలిసిన సోమేనేష్వ బృహస్పతి సమేత విజేత అనే ఒక విధి ఉంది అంటే సోమయాగం చేశాక బృహస్పతి సవాధిని చేయాలి అంటే బృహస్పతి సవాధిని చేయడానికి సోమయాగం చేసి ఉండడం అధికారం దాని అధికృత అధికారం అంటారు బృహస్పతి సభలో అధికారి ఎవరు ఉంటాడు సోమయాగం చేసిన వాడు బృహస్పతి సభలో ఉంటాడు అంటే వాడు అనుకుంటున్న యజ్ఞాలను అంత బలంగా ఆచరించాడని అర్థం సోమయాగం చేసి అప్పుడు బృహస్పతి సవాధి చేస్తున్నాడు అప్పుడు శివుణ్ణి నిర్మిస్తాడు అహంకారం కర్మను బట్టి అహంకారం వస్తుంది కాబట్టి చేసేది ఈశ్వరారాధ రూపమైన కర్మ కూడా ఒక ఇంకోయిక్ సెంటర్ పెట్టుకు చేస్తే అది స్పిరిచువల్ కాదు కాబట్టి ఆ సందర్భంలో కూడా అహంకారం ఉండరాదు మమకారం ఉంటే అసలే స్పిరిచువల్ కాదు కాబట్టి నిజానికి గర్వం ఉండకపోవడమే అభినయం అది తెలుసుకునే ఉంది గర్వం ఉండకపోవడము అభినయం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అహం మమ అహంకార మమకారము లేకుంటే అభినయం నిజంగానే నాది నాది అని అంటే అది అభినయం మీరు మీరు చెప్పండి అభినయం కదా 
అక్కడ ఆ డైమండ్ పాయింట్స్ అనేది ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఆ పాయింట్ పెట్ట హౌస్ నాది అది అభినయమా కదా అభినయం కాదు మనది మన పరిస్థితి అని వాడుకుంటూ మనది అది కదా నాది అన్నాడు అంటే అభినయం ఏమంటే ఈ బిల్డింగ్ లో కాస్ట్ రూల్ రూపీస్ అండి అది నాది అన్నది అన్నాడు అనుకున్నా అది ఇదేదో అలా అనుకో అది సత్య దూరం కూడా సత్యం కూడా కదా ఇది ఒక సమస్య మనం రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ అని పెట్టుకున్నా కూడా అది సత్యం కాదు ఎందుకంటే అది మనది ఏంటండి అక్కడ మనది అనే మాటకు అర్థం ఏది మనది తెలుగు అంటే ఆకాశం ఏది మనది ఈ దేహాన్ని అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఒక రాంచి మనది అనేది ఏది లేదు ఈ సృష్టిలో మనది అనేది ఏది లేదు కాబట్టి సత్యోదం సత్యోదం అవడమే కాకుండా అలా అండంలో ఒక అహంకారము ధనుస్తో ఉంటుంది ఒక ధర్మం ధనుస్తో ఉంటుంది అది అభినయం రిచ్ మ్యాన్ శారగన్స్ అనేది అభినయానికి దృష్టా రిచ్ మ్యాన్ శారగన్స్ రిలీజియనిస్ శారగన్స్ స్కాలర్ శారగన్స్ ఇవన్నీ గర్వం అహంకార గర్వ ధనవంతుడు ఒక గర్వం ధనవంతుడు దేవుడు చూపిస్తాడు అక్కడ కూడా ఈ గర్వమే ఉంది ఏమంటాడు తెలిసిన నేను వెంకటేశ్వర పూజాన్ని వాళ్ళు ఉంటా అక్కడ దేవాలయంలో దేవుడు విగ్రహం ఎదుర్కొన్న ఉంటే ఇక్కడ ఉంటాడు స్పెషల్ విఐపి దర్శనంలో ఉంటాడు నేను స్వామికి ఒక కోటి రూపాయలు బంగారం జమ్మూ చేస్తాం వాస్తు అంటే వీళ్ళు అందుకున్నప్పుడు చూసారా ఇక్కడ ఉంటారు అదే అదే స్వామికి తోడుకు ఆ శిల్పం చెప్పిన వాళ్ళు తెలిస్తే వాళ్ళు దుఃఖపడతారు అందరూ దర్శించి పూజిస్తారని నేను శిల్పం చెక్కితే దానికి వీళ్ళు బంగారం తొడుగు వేసారని ఆయన గుర్తిస్తారు వెంకటేశ్వర స్వామి శిల్పానికి తొడుగు వేసేస్తారు బంగారం తొడుగు వాళ్ళకు ముందే దీంతో టేకుతో కొంచి ఆ బంగారపు రేకులు దాన్ని తీసి వాటికి బందీలోకి పెట్టి ఇలా బందీలోకి పెట్టి ఆ బందీలు అలా ఫిక్స్ చేసేది బోర్డు నట్లు పెట్టి బంగారం ఎటు వచ్చి బంగారం క్లాంప్ క్లాంప్ లో పెట్టి క్లాంప్ చేయడం ఎందుకంటే ఆ దేవుడు కాదు ఎవరండి సహాయించింది ఆ దేవుడు చుట్టూ ఇవి బిగిస్తాడు కట్ 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 బిగించి ఇలా ఉన్నట్లు గోల్డ్ పడి దేవుడు బంగారం అంతా కవరాయి ఉన్నాడు ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని ఒలుచుట అంటారు బంగారం కవర్లో ఒలుచుట ఇదో ఫంక్షన్ దాన్ని ఆ వాళ్ళు ఒలుస్తారు ఇక్కడ వైవిధ్యం ఏమో ఇప్పుడు తైతీ ఒకరిస్తుంది చూస్తారు తైతీ ఒకరి స్థితి వలవడానికి సంబంధం రిచ్ మ్యాన్స్ వర్షన్ అభినయంలో వస్తుంది ఇది వాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళు అభినయం నా అభిప్రాయం కాదు నేను దేవుడికి బంగారు చేయిస్తాను బంగారు చేయబడాలి అభినయం దేవుడు ఇచ్చినంత సర్వము దేవుడు ఇచ్చిందే అని అనుకోవాల్సింది పోయి దేవుడికి ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తానంటే అవి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది మనకి ఎవరు వస్తుంది భక్తి వస్తుంది ఓ సంక్షేమ భక్తి అవ్వచ్చు కూడా వాళ్ళు కాంటెక్స్ట్ అవ్వచ్చు కూడా కానీ అవి నేను ఇదం సర్పం తవైవ వస్తు గోవింద తుభ్యమైన సమర్థే అది వినయం మధుసూన సరస్వతి మొత్తిన సాయంత్రం రాసిన తర్వాత అద్వైత శుద్ధి రాసిన తర్వాత అంటాడు ఏమాట నేను నాహం కర్త నాహం భవంత ఈ గ్రంథాన్ని కర్తం లేని కాదు నేను బలానికి భక్తం కూడా కాదు నీవే కర్తము నీవే భక్తము తరైవ వస్తు గోవింద తుంజమేవ సమర్థం ఈ బుద్ధి శక్తి నివేదించాం ఈ యుద్ధం అన్ని నివేదించాం ఈ శాస్త్ర పాండిత్యం నివేదించాం దీన్ని నీవే సమర్థించు పుస్తకానికి ఆధార్ పేరు ఎందుకు పెడతాను చూసిన ఆధార్ పేరు లేకుండా పుస్తకం పంపిష్ చేయటం ఇది ఇల్లీగల్ ఇది ఇల్లీగల్ ఇండియాలో లాభ సమస్య కాదు ఇట్ ఈస్ ఇమ్మోర్ 
ఎందుకంటే ఏదో తప్పు రాసాం అనుకోండి ఏదో శ్లోకాలు రాసాం తప్పు ఎవరు రాయి రాసింది అంటే ఆధర్ పేరు ఉంది పెద్ద సమస్య కాకినాడలో ఒక పుస్తకం ఒకటి వచ్చింది మేము మా దేవుళ్ళు అంటే ఏదో పుస్తకం ఒకటి వచ్చింది అది ఆధర్ పేరు ఉంది దాంట్లో వస్తుంది శ్రీరామకృష్ణ వాటిని విమర్శిస్తూ ఏదో వాటికి బేరాగా రెండు బేరాలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ రామకృష్ణ సింహాసనంలో పనిచేసే ఆయన ఒక పెద్ద ఆయన దానికి రిప్లై ఇవ్వడానికి ఆయన రాసు కూర్చున్నారు ఆ రిప్లై అని ఇచ్చేప్పుడు ఎవరు ఆధార వరని వెరిఫై చేస్తే ఆధార్ పేరు దొరకదు సరే మొత్తానికి ఆధార్ పేరు దొరికింది ఆ పబ్లికేషన్ హౌస్ ని బట్టి ఆధార్ పేరు దొరికింది ఆయన రాశారు అప్పుడు ఆయన పేరు ఉపయోగిస్తూ మీరు ఈ రకంగా గ్రంథాన్ని రాశారు మీకు రామకృష్ణ గురుదేవుడు చిన్న రాశారు ఇది చాలా తప్పు వారు తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అని ఈయన రాసి పబ్లిష్ చేశారు పుస్తకానికి ఆధార్ పేరు అంత ఇస్ నాట్ అభినయం కానీ ఆధార్ ఎప్పుడు కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు ఇదంతా ఈశ్వర అనుకుంటాను ఇదంతా సంపన్నమైనది అని తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు ఇష్టం చక్రవర్ణోపాధి రచితే అని ఉంటుంది కానీ ఆయన మాత్రం నేనే రచించాను ఇది అని అనుకో కాబట్టి నాది అన్నారంటే అభినయంలో ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని ఈ అభినయాన్ని గురించి చాలా విస్తారంగా రాయడం అయింది దీని గురించి ఎవరో ఉన్నారు అభినయాన్ని గురించి మీరు ఆల్మోస్ట్ అది కాంప్రహెన్షన్ ట్వైటైజ్ మీద రాసేది ఎవరో ఉన్నారు ఎవరో అనుమతి పెట్టారు ఆ పుస్తకం ఆ విశేషం గురించి భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నారు తర్వాత భగవద్గీతలో విద్యాభినయ సంపన్న బ్రాహ్మణ శబ్దానికి నిర్వచనంగా ఇచ్చారు గీత ఈ శిక్షణ లెక్షికన్ అని అంటారు గీతలో ఉండే పదాలకి నిర్వచనం అక్కడే దొరుకు సో బ్రాహ్మణ ఎవరు బ్రాహ్మణులు విద్యాభినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణ అదే అక్కడికైతే నిర్వచనం దానికి అది అర్థం అని మీరు డిక్షనరీ పట్టుకోవాలి అక్కడికైతే జరపడి జ్ఞానము జ్ఞానంతో పాటు వినయం ఆ రోజు నిండా సంపన్నం అంటే నిండా ఉండదు వాడే బ్రాహ్మణ అర్థం తెలుసుకోవాలి దాన్ని బట్టి విద్య ఉంటే బ్రాహ్మణం అయిపోదు విద్యాభినయం ఉంటేనే బ్రాహ్మణం లేకపోతే ఎరగన్స్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ ఎరగన్స్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ ఇప్పుడు శ్రీనాథుడు నిండి పొమ్మట మీద నెగ్గేటు అని మనం కథ మీద చెప్తాం దాంట్లో శ్రీనాథుడు నెగ్గిన వెంటనే నిండి పొమ్మట ఢక్కని మొదలు కొడుతూ మొదలు కొట్టే ఓ పద్యాలు మనం చెప్పే కనుక ఉటంకిస్తాం అదంతా ఆల్ ఆఫ్ దట్ కమ్స్ అండ్ ది ఎరగన్స్ ఆఫ్ శ్రీనాథ అది కానీ మీకు స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేసేటప్పుడు సినిమాలో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లైట్ మేబీ దట్ ఈస్ ఫైన్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో దట్ ఈస్ ఫైన్ దాంట్లో మనం తప్పు కొట్టేది బట్ వీ నో ఇది హార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ మనం తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది నిర్బంధుని బట్టి వచ్చినటువంటి ఆర్థం కాదు గర్వం అది స్పిరిచువల్ అయితే మాత్రం కాదు ఇంకా ఆ స్పిరిచువాలిటీ బ్యాకింగ్ ఇది అని తెలుసుకో ఒకవేళ నిండి ముఖటి కంటే శ్రీనాథుడు మహాత్మాంశం నిరూపణ అయితే శ్రీనాథుడు వెళ్ళి ఢిల్లీ ముఖటి భుజం మీద చేపేసి ఆయన దగ్గర ఆయన అక్కడ పెట్టుకొని ఆ దక్కన పడకూడదు ఆయన పెట్టుకోమని పెట్టుకొని తనకి ఇచ్చినటువంటి రాజ్య సత్కారం ఆయనతో పాటు సమానంగా పంచుకుని ఏదో ఒక సభలో ఒక గంటలో నాన్న ఆయన గంట విద్వాంసుడు అని నిరూపితుడైన ఆయన కూడా మహా విద్వాంసుడు మరో సందర్భంలో హీ కూడ్ హ్యావ్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఎనిమిది సేఫ్ అని కనుక చెప్పుకుంటే అది వినయం విశుద్ధి ఆట నెగ్గినప్పుడు కూడా ఇది వన్ డే క్రికెట్ త్రీ ఫోర్ జీరో అదే వన్ డే రోడ్ అది ఎలా చెప్తారో చూసినా అది ఆన్ దట్ డే ఆన్ ది స్పాట్ ఎవరు బాగా అంటే వాడు నెగ్గిస్తాం వీటికి వికెట్ పడవు ఫస్ట్ వికెట్ పడదు చాలా ఆలస్యం అవుతుంది ఫస్ట్ వికెట్ పడ్డా దాన్ని వీళ్ళు రిటర్న్ చేసి నెగ్గేస్తాం ఇదే టీము మళ్ళీ వాటి రోజు తర్వాత ఇంకో మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు ఫస్ట్ వికెట్ ఫస్ట్ ఐదు నిమిషాలు ఉంటుంది దాన్ని వెంట వెంటనే రోడ్ మీద దొరుకుతాయి దాంతో వాళ్ళు ఇన్నింగ్స్ బిల్డప్ చేయడానికి చాలా కష్టం ఉంటారు కష్టపడి ఏదో కొంత స్కోర్ అక్కడ పెడతా సో మీడియా అక్కడ స్కోర్ దాన్ని డిఫెండ్ చేయడానికి కష్టం ఏదో వాడిని ఇచ్చేస్తాం సేమ్ ఎందుకు ఎలా అయిందంటే సేమ్ పీపుల్ సేమ్ టాలెంట్ ఎవరికింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఒక్కటే మాట లేదు వాళ్ళు ఎలా చెప్తారు ఆన్ దట్ డే ఎవరు బాగా అంటే మొన్నటువంటి దిగుతాడని నమ్మకం అండి కాబట్టి నెగ్గిన వాడు కూడా అభినయాన్ని కలిగి ఉండడానికి అంత సంబంధం లేదు 
Oh, the rich man's arrogance, the scholar's arrogance. Tarvata, karma is tuni of arrogance. We have karma of doxu. We put up on the Bhaktuni arrogance. We have Bhaktula. That is arrogance. We put up a bit of 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 పళ్ళు బాగా కాయలు బాగా కాసిన చెట్లు ఉంగి ఉంటాయి మీరు చూడొచ్చు మారుంగేని శరీరం ఆ చెట్లలా బరువు తర్వాత గుణవంతులైన జనులు పండితులు చాలా వినయంగా ఉంటారు ఎన్నో కుల వంగదు ఇంత తప్ప వంగదు మూర్ఖుడు కూడా బెండవాడు కుమరమూర్తిగా నేర్పుకుంటాడు అంటే వినయము లేని వాడు ఇంకా వినయాన్ని గురించి చెప్తాం మనము పొద్దున్నే నిద్ర లేచి కాళ్ళు నేర మీద పెట్టేటప్పుడు కూడా అయ్యో కాళ్ళతో నేలని తొక్కుతున్నాము అనే భావనతో ప్రార్థన చేస్తాం విష్ణు భక్తిని నమస్కృతం పాదస్పదశం క్షమస్పే అది వినయంలో మంచి నిష్ట కాళ్ళతో తొక్కుతున్నాము మనం క్షమితో నేల తల్లిని ప్రార్థిస్తాం అలాగే మనం ప్రార్థన చేసుకుంటాం కథజరణ కృతం వాక్కాయజ కర్మ జరుగు కర్మలు చేసుకోవడం చేతుల్లో కాలంలో చెత్తలో పూజ చేస్తారు కాలంలో ప్రదక్షిణ చేస్తారు వాకులో పారాయణం చేస్తారు దేహంలో ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు లేకపోతే సాష్టాంగాలు చేస్తారు ఇటువంటి కర్మలు ఎవరు చేసుకోండి మానసం కర్మ చేస్తాం వాక్కు కర్మ చేస్తాం మానసం తర్వాత ఏవో చెవులతో తప్పు విషయాలు విని కళ్ళతో తప్పు విషయాలు చూసి అపరాధం కూడా చేస్తాం ఒకప్పుడు విధించిన కర్మలను చేస్తాం ఒకప్పుడు విధించని కర్మలను కూడా చేస్తాం ఇదంతా కూడా నువ్వు క్షమించవలసింది మహాదేవ శంలో అని ప్రార్థన చేస్తాం జయ జయ కరుణాత్రే శ్రీ మహాదేవ శంలో అక్కడ కూడా ఈ ఏరగన్స్ ఆ ధర్మాన్ని తొలగించవలసింది అని ప్రార్థన ఇంకా దమయ మన అంటే నేను మనస్సుని నా వశంలో పెట్టుకోవాలి దానికి నాకు సహాయపడు అని అర్థం దాని హెడింగులు ఉన్నాయి ఈ హెడింగులు కదా మంచి హెడింగ్ అవి ఆ సెక్షన్లో యొక్క తాత్పర్యాలు ఉంటుంది మనకి తెలుసుకో ఉంటాయి ఆ హెడింగ్ మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది హెల్ప్ మీ మాస్టర్ ది మైండ్ దమయ మైండ్ ని మాస్టర్ చేయాలి అంటే మాస్టర్ చేయడం చేయడం మీ మనం చెప్తారు మైండ్ దాని దారిన ఉంది నేను బయట పెట్టుకున్నాను అనుకోండి ఈ మైండ్ నా చెప్పిన మాట వింటం లేదు నేనేమీ చేయలేకపోతున్నాను అని బయట పెట్టుకుంటే అది కూడా ఓ రకంగా మైండ్కి వశ్యం అయిపోవడమే మైండ్ మాస్టర్ చేయడం అంటే ఏమవుతుందంటే ఫైనల్గా మైండ్ తోటి మీరు ఎలా కావాలంటే అలా మైండ్ని వాడుకోవడం అది మాస్టరీ అండ్ ఫైనల్ మాస్టరీ ఈజ్ యూ బికమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇండిఫరెంట్ టువర్డ్స్ ది మన అది ఫైనల్ మాస్టర్ మాస్టర్ అంటే మీకు ఇండిఫరెంట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అది ఎలాగంటే మాస్టర్ ఇన్ కమాండ్ చేయటం దీని దృష్టాంతం చెప్తుంది కదండి పది మంది పిల్లలు అలాంటి చేస్తున్నారు అలాంటి చేస్తుంటే ఒక సోల్జర్ వచ్చాడు ఒక గన్ పట్టుకుని వచ్చాడు గన్నని గాల్లో పేల్చి ఎవడైనా అల్లరి కంటిన్యూ చేస్తే పేల్చి వాడిస్తాను అంతటి వాళ్ళందరూ భయపడిపోయి అల్లరి చేయడం మానిస్తారు దట్ ఈస్ కాల్ మాస్టరింగ్ ఓవర్ పిల్లలు అల్లరి పిల్లలు కొని మాస్టర్ చేస్తారు ఈ లోపలో టీచర్ ఇంకొక సందర్భంలో వీళ్ళు అల్లరి చేస్తుంటే టీచర్ వచ్చాడు టీచర్ వచ్చి ఏ అల్లరి చేయకుండా రా అల్లరి చేస్తే శిక్ష విధిస్తారు అలా మానేసేయండి అన్న అనే సమయం వీళ్ళు అలా మానేశారు అది కూడా మన మాస్టర్ ఈ లోపల ఒక మహాత్ముడు వచ్చాడు అదే సందర్భంలో ఆయన వచ్చాడు వచ్చి అలా నిలబడి చిన్నవులు వచ్చి వాళ్ళు అలా తీయడం మానేశారు ఏది మాస్టర్ అంటారు 
కాబట్టి గన్ పెట్టి పేరు చేస్తామని చెప్పేసి బెదిరించి కంట్రోల్ చేయడం ఒకటి దీన్ని హఠా ఇవ్వబడు అంటే మనసు కదిలితే గన్ పెట్టి కాల్ చేస్తాం పదలాగా మీరు లేదు మైండ్ ఈజ్ స్టాండ్ ఈ రోజునంటే గన్ పెట్టి కాల్ చేయడం మీద నిరోధము అంటే చిత్త వృత్తి నిరోధం అంటే గన్ పెట్టి కాల్ చేయడం అంటే మైండ్ కదలాగా మీరు లేదు కదిలిందంటే ప్రాణ ప్రాణాన్ని మూసేస్తా ఉంటే నీ ప్రాణాలు ఇది హఠయోగం కొంత అవసరం నేను కాదు దాని ఆరంభంలో అవసరం కొంత హఠయోగం కూడా అవసరం కొంత ప్రాణాయామం కొన్ని ఆసనాలు చేయాలి లేకపోతే బాడీ మరీ మోక్షంగా మరీ సోమరిగా తయారవుతుంది తర్వాత విజ్ఞానం అంటే మనస్సు యొక్క మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని మనస్సు యొక్క మూమెంట్ తెలుసుకుని దాంట్లో రాగద్వేషాలు తగ్గించుకుంటే అయితే దాని నుంచి చలం అనుకోకుండా రాగద్వేషాలను తగ్గించుకుని ఆ విధంగా వాసనలను త్యాగం చేసి అది మన మనస్సు మీద మాస్టర్ అని అంటే దాంట్లో టీచింగ్ని ప్రవేశపెడితే మనస్సు మీద మాస్టర్ అని అది సెకండ్ స్టెప్ ఫైనల్లీ మనస్సుని సాక్షిగా దర్శించడం ద్వారా ఐఎమ్ నాట్ ది మైండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇట్ ఈస్ ది మైండ్ విచ్ ఈస్ ఎడ్యుకేటెడ్ పూర్ణ చంద్రుడు ఎప్పుడు ఎడ్యుకేట్ అవ్వడం నీళ్ళలో ప్రతిబింబమే ఎడ్యుకేట్ అవుతుంది ఆ నీళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అయినప్పుడు నీళ్ళు కదిలినప్పుడు నీళ్ళలో చంద్రుని ప్రతిబింబమే కదులుతుంది తప్ప పూర్ణ చంద్రుడు ఎప్పుడు కదలడు పూర్ణ చంద్రుడు పూర్ణంగానే ఉంటాడు నేను అంటే పూర్ణ చంద్రుడు అష్టావతరి గంటలు అంటారు హఠయోగ సమాధి ద్వారా మనస్సును విగ్రహించేవాడు వాడు ఆత్మజ్ఞానానికి పరిగిరాడు ఎందుకంటే వీడు మనస్సుతో పదాజ్ఞాన్ని చెందుతున్నాడు కాబట్టి అష్టావతరుడు చెప్పి అలాగే ఉంటాడు హయ్యస్ట్ లెవెలే మాట్లాడతాడు ఇంతకు తక్కువ మాట్లాడు చెప్పాను వీడు అష్టావతరుడు జరుగుతున్న సమతలు ఉంటాడు కాబట్టి సో మనస్సుని నిగ్రహించడం మూడు లెవెల్స్ ఉంటాయి నేను రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే ఆసనం చక్కగా ఉంటే మనస్సు నిగ్రహి నిగ్రహింపదు శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసుకోవడం గీతను శ్రవణం చేసుకుంటే మనస్సు నిగ్రహింపదు ఫైనల్గా జ్ఞానంలో మనస్సును సాక్షిగా దర్శిస్తూ మనస్సు గురించి బర్ని అవ్వడం మానేసి స్టేజ్కి రావాలండి అప్పుడు ఆ మనో దగ్గర అంకుతో ఈ మూడు స్టేజ్లో నేను వ్యక్తికి మనస్సుపై ఒక నిగ్రహాన్ని నేను పొందేట్లా నేను అనుగ్రహించను దమయ శమయ విషయ రోగ తృష్ణ అంటే తృష్ణ అంటే గ్రీడ్ దానికి అక్కడ ఇంగ్లీష్లో రసం హెల్ప్ మీ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ గ్రీడ్ ఫర్ ద సెన్స్ ప్రెషన్స్ సో ఇంద్రియ భోగములు ఉంటాయి ఇంద్రియ భోగములు అంటే ఏముంటాయండి ఇంద్రియ భోగాలు అంటే ఇప్పుడు మనం జరుగుతాం ఇంద్రియ భోగాలు ఈ భోజనం అనే భోగం ఆహారం జితే రసే జపం సాంగం రసమేంద్రియంతో శుభ అవుతుంది సాంగం సో మిగతా భోగాలన్నీ అవి మన దాన్ని అవి పోతాయి కానీ రసమేంద్రియం మాత్రం మిగులు అది భోగం దాన్ని వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంకా ఆయన మంచం మీద ఉన్నాడు ఇంకా ఇంకా ఎవడు ఎక్కడికి పోతాడు ఇంకో రోజు రోజు పోతాడు అన్నప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతారు ఏ అవతా నా ఇంటికి నా ఇంటి కోరికి ఎందుకో కొంటే అది పెడతా వీళ్ళు ఎక్కడ వీళ్ళు ఆయన అడుగుతారు నాన్న నీకు ఏం కావాలి చచ్చిపోయి ఉంది ఇంకో ఇంకో 